Добро пожаловать на мой канал Делаем модель парусника Приветствую всех подписчиков моего канала А кто еще не подписался Подписывайтесь Я вам буду благодарен Сегодня я хочу рассказать вам Как я изготавливаю Из заготовок Вот таких вот Которые идут в наборе Вот такие вот весла которые необходимо будет потом увязать и установить на вот эти вот кильблоки. Как вы видите, бакштаг я пока в сторону снял. Установлю весла, а потом уже обтяну бакштаги, потому что потом будет немножко неудобно. Итак, значит, я выработал некую технологию, я вам ее покажу. Если она вам покажется нормальной и приемлемой, то можете делать эти весла так потому что их аж 8 штук и есть с чем поиграться чтобы не сломать и сделать из заготовки нечто похожее на весло можете повторить за мной а можете выработать свою технологию итак я беру наждачку довольно таки крупно зернистую для начала накладываю на колодочку и сразу же начинаю затирать Итак, первым делом нам необходимо сделать лопасть весла вот эту вот часть утончить ее до где-то размера пол миллиметра здесь у нас толщина целых 2 миллиметра значит я делаю так пока вот эта часть еще тоже имеет 2 миллиметра достаточно еще она упругая и прочная поэтому за нее беру и начинаю затирать угол достаточно большой поэтому Затирание производится аж до вот этой точки, где и расходится от веретена весло в лопасть и как раз то, что нам надо. Поэтому с двух сторон постоянно контролируя, чтобы не перестараться толщину на кромке, сужаем эту часть. Ну, вот, как видите, уже оно сходится, принимает форму необходимую, но еще надо, нужно немножко потереть. Тут главное не перестараться. Так, вот где-то, когда до миллиметра дошел, даже меньше немножко беру тогда колодочку с наждачкой мелкой это у меня где-то наждачка 240 и уже вывожу тот размер который необходим Так, все. Пока все. Теперь. Теперь беру плоский напильник. И вот этот так называемый валек. Он у нас четырехгранный такой. Я его делаю круглым. Можно делать шестигранным. Но прежде всего я делаю круглым надфилем. Вот такие углубление для того чтобы сохранить переход этого валька в веретено так называемое теперь снимаю грани плоским 
напильника. Так, значит вот оно уже в торец видно почти стало круглым, ну скажем, нужно будет почистить и оно станет кругленьким. Рукоятку пока не трогаем, теперь приступаем к веретину, то есть к вот этой вот части весла, которая самая тонкая и самая хрупкая. Для этого я беру плоским напильником в районе, опять же, валька, снимаю немножко. Вот, как вы видите, насколько стало тоньше. Теперь этой наждачкой крупной снимаю эту часть. Так, достаточно. Теперь опять же напильником прохожусь по грани. Так, теперь довожу вот этой 240 наждачкой, уже все довожу до нормального вида, нормального состояния. Аккуратненько убирая все, что необходимо. И оставляя только то, что нужно. Теперь скругляю валек. Теперь приступаю к рукоятке. Беру скапель и делаю такую насечку с одной и с другой стороны. 
теперь немножко делаю зарезы такие вот так теперь опять плоским напильником сужаю Теперь снимаю грани. Так, вот я зачистил рукоятку. Валек, рукоятка, валек, веретено лопасть здесь после того как я их покрою лаком эти весла я вот здесь еще маленькую манжету наложу такую темненькую для красоты и все вот такие вот 8 весел необходимо сделать я это видео специально показал вам для того чтобы может быть пригодится вот эта вот моя методика как из заготовки сделать эти весла и не сломать эту заготовку. На этом свое видео буду заканчивать. Спасибо, что вы его посмотрели. Если вам понравилось и информация оказалась полезной, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго и удачи.